നമസ്കാരം കമസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പത്താം ക്ലാസ് ഓണപരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മാർക്ക് വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ ക്ലാസ് ടെൻ എ ദേർ ആർ തേർട്ടി ബോയ്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഗേൾസ് ഇൻ ക്ലാസ് ടെൻ ബി ദേർ ആർ ഫിഫ്റ്റീൻ ബോയ്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗേൾസ് വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് ടു ബി സെലക്റ്റഡ് ഫ്രം ഈച്ച് ക്ലാസ് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബോളിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ബീങ് ഗേൾസ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബോളിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ബീങ് ബോയ്സ് തേർഡ് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബോളിറ്റി ഓഫ് വൺ ബോയ് വൺ ഗേൾ നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബോളിറ്റി ഓഫ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ ബോയ് ഈ ചോദ്യത്തിന് നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ചോദ്യം ഇതിൽ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ തന്നിരിക്കുന്നു ടെൻ എ ടെൻ ബി ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുക ഇതുപോലെ രണ്ട് ബോക്സ് വരയ്ക്കുക ഇതിൽ ആദ്യത്തത് ടെൻ എ ഇത് ടെൻ ബി ടെൻ എയിൽ മുപ്പത് ബോയ്സും ഇരുപത് ഗേൾസുമാണുള്ളത് അങ്ങനെ ആകെ അൻപത് കുട്ടികൾ ടെൻ ബിയിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ബോയ്സും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗേൾസും ഉണ്ട് ആകെ നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പ്രോബോളിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ഗേൾസ് ആണ് അപ്പോൾ അൻപതിൽ ഇരുപത് ഗേൾസ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിലുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നാൽപ്പതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗേൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അൻപതിൽ ഇരുപത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് എന്ന് വരും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി അതായത് ആകെ അൻപത് പേര് ഇവിടെയുണ്ട് ടെൻ ബിയിൽ ഫോർട്ടി ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്ററി വരുന്നത് ആ ടു തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രോബോളിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ബോയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് മുപ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് അൻപതിൽ അതുപോലെ ഇപ്പുറത്ത് നാൽപ്പതിൽ പതിനഞ്ച് ഇത് രണ്ടുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും ഇത് ആൻസർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടു തൗസൻഡ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ പ്രോബോളിറ്റി ഓഫ് വൺ ബോയ് വൺ ഗേൾ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ബോയ് എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഗേൾ ആകാം അതായത് തേർട്ടി ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി ഇവിടുന്ന് ബോയ് അവിടെ ഗേൾ അതാണ് ആദ്യം എഴുതിയത് പ്ലസ് ഇവിടെ ഗേൾസും അവിടെ ബോയും ആകാം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർട്ടി ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് രണ്ടുകൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടു തൗസൻഡ് എന്ന് വരും അതായത് ഒരു ബോയും ഒരു ഗേളും വരാനുള്ള ചാൻസ് ആയിരത്തി അൻപത് ആണ് രണ്ടായിരത്തിൽ പ്രോബോളിറ്റി ഓഫ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ ബോയ് ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കുക പ്രോബോളിറ്റി ഓഫ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ ബോയ് എന്നാൽ ഒരു ബോയ് എങ്കിലും വേണം അതായത് ഒരു ബോയ് ഒരു ഗേൾ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത് ബോയ്സും ആകാം ഇത് രണ്ടുകൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ആൻസർ മറ്റൊരു വഴിയിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രോബോളിറ്റി ഓഫ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ ബോയ് എന്നാൽ ഗേൾസ് ആകരുത് അതായത് ബോത്ത് ഗേൾസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മാറ്റണം അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് കുറച്ചാൽ മതി രണ്ടായിരത്തിൽ നിന്ന് അതാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബൈ രണ്ടായിരം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്ക് വരെ കിട്ടാം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ എ ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫോർ സ്ലിപ്സ് നമ്പേർഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് അനദർ ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് ടു സ്ലിപ്സ് നമ്പേർഡ് വൺ ടു ഇഫ് വൺ സ്ലിപ്പ് ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഈച്ച് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബോളിറ്റി ഓഫ് സം ഓഫ് നമ്പർ ബീങ് ഓഡ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ദ പ്രോബോളിറ്റി ഓഫ് സം ബീങ് ഈവൻ ഇതിൽ നോക്കുക ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിലും മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് ബോക്സുകൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ബോക്സിൽ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഇതിൽ ആകെ കിട്ടാവുന്ന പെയേഴ്സ് എന്നത്
കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട് കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലെണ്ണം അതായത് ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ആൻസർ വൺ ബൈ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സം ബീങ് ഈവൻ സം ഈവൻ കിട്ടുന്നത് ബാക്കിയുള്ള നാലെണ്ണം അപ്പോൾ അതും ആൻസർ വൺ ബൈ ടു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ജോമെട്രിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് അതായത് ഒരു ഫിഗർ ഇതുപോലെ തന്നിട്ട് ഷെയ്ഡഡ് പാർട്ടിൽ ഡോട്ട് ഇടാനുള്ള ചാൻസ് എത്ര എന്ന് ചോദിക്കാം ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്ക് വരെ കിട്ടാം ചോദ്യം ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഡോട്ട് ഇൻസൈഡ് ദ ഷെയ്ഡഡ് പാർട്ട് ഇവിടെ ഷെയ്ഡഡ് പാർട്ട് എന്നത് ഒരു സർക്കിളാണ് ആ സർക്കിളിൽ നിന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്വയറിനകത്താണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്തിനകത്താണോ ഡോട്ട് ഇടേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഏരിയ ബൈ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഷെയ്ഡഡ് പാർട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഏത് ഫിഗറിലാണ് എന്നും കൂടെ നോക്കുക ഇവിടെ സർക്കിളാണ് ഷെയ്ഡഡ് പാർട്ട് അതിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ക്വയറിനകത്താണ് അപ്പോൾ വലിയ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ അത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ റേഡിയസിനെ ആർ എന്നെടുക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മെഷർ തരാറുണ്ട് മെഷർ ഒന്നും തന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ റേഡിയസ് ആർ എന്നെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ ഡബിൾ ടു ആർ റേഡിയസ് ആർ എന്നെടുത്തു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ടു ആർ ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ സൈഡ് ഇൻ ടു സൈഡ് അതായത് ടു ആർ എന്നതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് സർക്കിളിനകത്താണ് ഡോട്ട് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ബൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ നോക്കുക പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡോട്ട് ഇൻസൈഡ് ദ ഷെയ്ഡഡ് പാർട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ആൻസർ ഇതിനെ ഡെസിമിലാക്കി എഴുതണമെങ്കിൽ പൈക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് കൊടുത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മൂന്ന് മുതൽ നാല് മാർക്ക് വരെ കിട്ടാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മാർക്ക് വരെ നേടിത്തരും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഉടനെ കാ